mtazamaji katika kipindi chetu cha weekend extra hapa Star TV kipindi ambacho kinahusiana na masuala mbalimbali ya biashara na ujasiri ya mali leo tutakuwa tunaongelea zaidi kuhusu jinsi ya kutambua ndoto zako na jinsi ya kutimiza malengo yako mtakuwa na mimi Liz Washuka ambaye nitakuwa mkufunzi wenu kwa siku ya leo karibuni Mtazamaji kama kuna siku ambayo watu wanaipenda sana ama wanaifurahia sana ni siku ya kuzaliwa. Maana ile siku ndio siku ambayo unapokea uh, gifts uh, au zawadi nyingi sana. Watu huwa wanafurahia sana ile siku maana wanatamani sana kujua marafiki zao watakuwa wamewapa zawadi gani. Lakini je, unagundua kwamba unaposherekea siku yako ya kuzaliwa ile inakuwa ni kumbukumbu tu ya siku halisi uliyozaliwa? Lakini kikubwa zaidi unajua kwamba kabla haujaja hapa duniani Mungu alikuwekea karama fulani ambayo ndio zawadi kubwa aliyoiweka ndani yako. Tatizo ni kwamba watu wengi huwa hawapati nafasi au huwa hawafanyi kinachotakiwa wafanye ili wagundue hizo karama zao ni zipi. Ni sawa na siku yako ya kuzaliwa au kumbukumbu ya siku yako ya kuzaliwa unapofurahia zawadi unazozipokea kutoka kwa marafiki zako usipofungua zile zawadi je utafurahia ulichopewa kwa mfano unaweza kuta ndani yako kuna karama fulani hivi uliyoiwekewa na Mungu lakini kwa sababu haujawahi kufungua lile box la zawadi alilokupa ali, Mungu hautakaa hata siku moja ugundue karama yako ni ipi kwenye lile box labda ndo labda ulipewa karama ya ualimu ya kuwafundisha wengine ili waweze kujikwamua maishani kutoka sehemu moja kwenda nyingine lakini kwa sababu haujawahi kufungua ile boxi haujui kwamba Mungu alikuwekea hiyo karama ya ualimu au ukakuta kwamba Mungu alikupa karama ya upishi lakini kwa sababu hukuwahi kufungua ile box la zawadi haujui kwamba kuna upishi umelala ndani yako na labda unaweza kuwa mpishi mahiri au bora zaidi duniani lakini kwa sababu haujui hautakaa hata siku moja uwe huyo mpishi au labda wewe ni mpiga picha lakini kwa sababu haukufungua lile box ukajua kwamba wewe ni mpiga picha mzuri hautakaa hata siku moja uone picha zako zimewekwa kwenye frame kama hii kwa sababu gani haukufungua box la zawadi au kwa sasa hivi vyakula tunavitafuta sana labda wewe ni mkulima umepewa karama ya ukulima ndani yako lakini unajua na wewe ni kijana kwa hivyo ah ukulima ni ni, 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 ni kazi ambayo inafanywa na watu wazee. Kwa hivyo unaona kwamba hiyo haiwezi kuwa ni karama yako. Lakini labda Mungu alikuwekea hiyo iwe karama yako au zawadi yako kwa sababu huko mbele ya safari anajua kwamba unaweza ukaitumia ile kama njia moja ya kufanya biashara ukawa an international agripreneur. Lakini kwa sababu haukufungua lile boxi haujui kwamba una zawadi. Je Unafahamu sehemu yenye utajiri mkubwa sana hapa duniani ni wapi? Je, unaweza ukakaa ukatafakari labda ni nchi gani? Cha kushangaza sio nchi moja, ila ni nchi nyingi tofauti. Maana wanasema kwamba sehemu yenye utajiri mkubwa duniani sio sehemu yenye madini ya gold, sio sehemu yenye madini uh, uh, ya almasi, lakini ni sehemu ya makaburini. Kwa nini makaburini? Kwa sababu makaburini ndio utakuta ndoto ambazo zilikufa na watu kabla hawajazitimiza. Kwa nini wengine unakuta hawakuwa na uthubutu? Wengine ndio kama vile nilikuwa natoa mfano, hawakufungua ile boxi kujua Mungu aliwawekea karama gani au zawadi gani ndani yao. Na ndio ukakuta kwamba wamekufa na ndoto zao kabla hazijatimizwa. Sasa wewe msikilizaji wangu au mtazamaji wangu ufanyeje ili usiwe mmoja wa hao ambao wanakufa kabla hawajatimiza ndoto zao au hata kabla hawajazijua kwanza ili waweze kuzitimiza Mtazamaji ndoto ni nini? Natumai umekuwa ukiwasikia watu wengi sana ambao wamekuwa kiongelea kuhusu ndoto zao au labda kuna mtu ashawahi kukuuliza je wewe ndoto yako ni nini? Kwa lugha nyepesi naweza kusema kwamba ndoto ni lengo ambalo unatamani ulitimize. Inaweza kuwa ni lengo la muda mfupi au muda mrefu. 
kwa muda mfupi na maanisha labda mwezi mmoja miezi miwili muda mrefu naongelea kuhusu labda miaka mitano miaka kumi ijayo lakini kinachotofautisha ndoto na tamaa yani kutamaa ni kufanya kitu ni ule muda ambao unatoa kwa ajili ya kufanikisha ilo lengo siku zote watu wanasema kwamba a, 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 a goal without a date is just a wish maana ni kwamba lengo bila kuliwekea siku ya kulifanikisha au muda unataka ulifanikisha ndani ya muda gani hii inabaki tu kwa ni story lazima uwe na tarehe ambayo umejiwekea kabisa kwamba utatimiza ile ndoto lakini je unatambuaje kwamba una ndoto kwanza kwa sababu kama hautambui kwanza kwamba una ndoto hata ile tarehe ya kuifanikisha hautakuwa na haja kabisa ya kuelekea sasa nataka nikushirikishe nje kama tatu nne hivi kama wakati ukiruhusu ya jinsi gani unaweza kutambua ndoto zako ya kwanza tunaita visualization ama imagination au kwa Kiswahili taswira wewe ukikaa ukijitafakari unajiona wewe kama nani ndani ya miaka mitano au kumi ijayo utakuwa wapi utakuwa unafanya nini utakuwa na nani yani watu watakokuwa na kuzunguka watakuwa ni kina nani watakuwa na kuzungumziaje sasa ile picha ambayo iko ndani ya kichwa chako ndani ya mawazo yako ndani ya akili yako ile taswira hii inaweza ikawa ni njia moja ya kugundua ndoto zako nzipi kwa mfano hiki ninachokifanya leo sio bahati mbaya ipo siku nilikuwa najiona kabisa kwamba nitakuwa mbele ya kamera na nitakuwa nahojiwa au nitakuwa nazungumza na watu wengi kuhusu kitu fulani ambacho kio kipindi kile nilikuwa sikijui lakini ile ni taswira ambayo imekaa ndani yangu kwa muda mrefu sana kwa hivyo sishangai kwamba leo hiki kitu kinafanyika ilikuwa ipo ndani yangu kwa muda mrefu sana je mtazamaji unapojiangalia hapo ulipo sasa hivi una wazo gani ambalo linaweza kukajengika kujengea taswira fulani ambayo itakufanya wewe utamani kufanikisha hiyo ndoto ambayo iko ndani ya hiyo taswira lakini naomba nitoe angalizo taswira peke yake haitoshi kukusaidia wewe kufanikisha malengo yako bila kufa, kuna baadhi ya vitu vingine vingi ambavyo lazima uvifanye nitaviongelea baadaye kidogo lakini kuna vitu vingi ambavyo unastahili uvifanye ili uweze kufanikisha malengo yako njia ya pili ya kugundua ndoto zako ni kwa kuangalia role models wako yani watu unaoangalia kama mfano kwako kwa mfano nakumbuka mimi nilipokuwa nakuwa Nilikuwa napenda sana kumwangalia yule dada anaitwa Oprah Winfrey. Nilitamani sana kuongea kama yeye, nilitamani kufanya vitu anavyovifanya. Lakini pia nikajikuta napenda sana kumwangalia Terry Savell. Terry Savell na yeye pia ni mwanadada ambaye anaongea sana kwenye television, ni mwandishi wa vitabu, lakini pia anasaidia sana vijana uh, kutimiza ndoto zao. Lakini pia kuna kaka mmoja ambaye napenda sana kusoma vitabu vyake na namfuatilia sana kwa ukaribu anaitwa Les Brown. Les Brown ni motivational speaker, ni mwandishi wa vitabu na ana television shows zake. Hasa baadaye nikaja kuangalia ili kwa nini nawapenda sana hawa watu. Kwa nini napenda sana kuwafuatilia? Nikaja kugundua kwamba kuna vitu ambavyo vinafanana kwa wote ambavyo na vitamani ndani yao. Yaani vilivyoko ndani yao na vitamani Nilipokuja kugundua ni kwamba kuna vitu vilivyoko ndani yao ambavyo napenda. Kwa mfano, uandishi wa vitabu, kuwa television anchor au host wa TV, kuwahamasisha vijana au kuongea na watu na kuwasaidia kutimiza ndoto zao. Yaani hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo tayari nilikuwa nimeshaviona ndani ya hawa role models wangu. Manake ni kuwa unapoangalia role models wako ni kina nani? Unaweza kutambua kwa urahisi sana kwa nini unapenda kuwafuatilia na ukajikuta kwamba aha kumbe napenda kufuatilia watu kwa sababu kuna kitu kiko ndani yao ambacho na mimi natamani nipate ndani yangu au niweze kufanikisha katika maisha yao. Role models ni njia moja ya kujitambua wewe mwenyewe ni nani na ndoto zako ni zipi.
Angalizo. Kuhusu issue ya role model, kuna vitu viwili ambavyo natamani nikwambie. Kwanza, lazima umchague role model ambaye ana core values ambazo ni sawa na za kwako. Mtu ambaye ana core values tofauti anaweza akakupotosha badala ya kukuelekeza uh, jinsi unavyostahili ku, uh, kwenda. Lakini pili role model haimaanishi kwamba umuige. Wewe jifunze kutoka kwake lakini ubaki na identity yako kama wewe. Personality yako iwe ya kwako wewe kama wewe. Kwa hivyo usimuige mtu mwingine ikawa ni kama vile unafanya copy and paste hapana. Wewe ubaki na identity yako lakini ujifunze kutoka kwake. So role models ni wa muhimu lakini uh, uwe tu uh, makini eh uh, usije ukawaiga ili ubaki kuwa na identity yako mwenyewe. Njia nyingine ambayo unaweza kutumia kutambua ndoto zako ni moja ambayo huwa naita 50-50. 50-50 maana yake nini? Yaani kuna vitu ambavyo una yaani unaweza either unavipenda sana na vingine ambavyo yaani yaani vipo vipo tu. Sasa hii kidogo huwa inachanganya lakini nitakusaidia ujielewe zaidi. Chukua kitabu na kalamu ainisha vitu vyote ambavyo una uwezo navyo. Labda kama we ni unaweza kuandika kuandika vitabu au labda unaweza kufanya drama au labda unaweza kuimba au unaweza unaweza kuwa mwalimu yani ainisha vitu vyote ambavyo una uwezo nalo alafu weka pale pembeni je yeah. hiki ni kitu ambacho kina uzito gani eh? katika yani mimi kutamani kukifanya kina uzito gani unapoainisha hivyo vitu vyote baadaye utakuja kuangalia je yeah, ni kati ya hivi vitu vyote ambavyo umeviainisha ni kipi ambacho kitakuwa labda kimeshika nafasi ya kwanza sasa wakati unaangalia ile list sasa zile ambazo zitakuwa zimechukua max nyingi ndio unajua unatambua kabisa kwamba okay kumbe hivi pia vinaweza kuwa ni ndoto yao nikupe mfano kuna siku nimefanya hii exercise mimi mwenyewe na nikakujua kugundua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo hata nilikuwa hata sijawahi kabisa hata kuviwaza kwamba naweza kuvifanya kwa mfano napenda sana mbwa mbwa dog napenda sana So kuna mbwa wa majirani zangu walikuwa wana wanabweka bweka sana so siku moja nikapita pale kwenda kuuliza maswali mbona hawa mbwa wako hivi? Anasema kwamba sisi hatuna muda wa kuwatembeza mtaani na watu wanaoogopa. So nikawa nimewaambia kwa nini msilipe wa mbwa ndio natembea nao? Wananiuliza je kweli utaweza wewe hauogopi? Nikamwambia hapana. Ila kunipa ile kama kufanya test wakamfungulia mmoja wakashangaa kwamba tunacheza naye wa pili akaja tukawa tunacheza naye yani hata picha ni nazo za kuonyesha kwamba nilikuwa nimekaa na wale ndio kama vile tumezoeana nao lakini at the same point uh, nikaja kugundua kwamba pia napenda masuala ya kilimo lakini sio kufanya kazi kama mkulima so nikawa naangalia kati ya kudil na mbwa na issue za kilimo hivi ni ipi ambao naweza nikaipa priority Of course kwangu mimi ile ya kucheza na mbwa au kutembea na mbwa ilichukua nafasi kubwa kuliko kilimo. Kwa hivyo kwangu mimi ile 50-50 yangu ikitokea kwamba kwa mfano mambo yamekuwa ni magumu sana na nahitaji labda kazi au nahitaji biashara. Niliona kabisa kwamba issue ya kudeal na mbwa kwangu mimi inaweza ikanifaa zaidi kuliko hata kufanya kilimo. So ile list ya 50-50 Inaweza ikakupa vitu ambavyo hata hukukaa hata siku moja ukawaza kwamba vinaweza vikawa hata ni biashara hapo baadaye. Sasa wewe mtazamaji wangu sijui. Je, umeshawahi kukaa chini ukajiandikia list ya vitu ambavyo unavipenda kufanya? Na hapo ulipo ukitafakari ni kipi ambacho kitakuwa na priority kubwa kuliko vingine vyote? Siku ukikaa ufanya ile uh, tathmini yako utakuja kushangaa sana kwamba kuna ndoto ambazo zimekaa pale zimejificha lakini kwa sababu tu haukujua kwamba kuna vitu ambavyo umevipenda ama unavipenda na haukujua kwamba vipo ndani yako so na na, na, na ku encourage sana uende ukatengeneze list yako ya 50-50 na utakapopata ile list priority list yako uanze kuifanyia kazi
njia ya nne ambayo unaweza kuitumia uh, ku identify ndoto zako ni talent ulizonazo Nilipoanza kipindi nilikuwa naongelea kuhusu box la zawadi ambalo Mungu alimpa kila mmoja wetu lakini bahati mbaya sio kila mtu ambaye bwana alifungua lile box Nikimtumia Messi kama mfano tunajua vizuri sana kwamba Messi ana ile talent ya football lakini tukimwangalia Cristiano Ronaldo Cristiano yeye sio kwamba ana talent lakini ana interest kubwa sana na football kwa hivyo yeye anajikuta kwamba anawekeza muda mwingi sana kwa ajili ya kufanya practice ili aweze kufanya vitu vikubwa anavyofanya kwenye tasnia ya football. Lakini Messi anaweza akaamka hata akiwa usingizini akapiga mpira na ukaingia kwa sababu ile ni talent, yani ni gift ambayo amepewa na Mungu. Hata wewe mtazamaji wangu, unazo gifts ambazo Mungu amekupa. Lakini tatizo ni Je, ulishawahi kukaa uka-identify ni vitu gani ambavyo unaweza kuvifanya? Yaani bila hata kwenda shule, bila hata kutumia nguvu nyingi, bila hata kusukumwa na mtu yeyote ili ukaweze kufanikisha hata uh, kujikwamua katika maisha? Messi leo hii anatumia talent aliyopewa na Mungu kufanya vitu vikubwa sana na kwa kupitia uh, ile talent yake tumeviona vitu vingi sana ambavyo amevifanya duniani. Na wewe pia mtazamaji ukiweza ku identify talent yako inaweza ikakusaidia kwa vitu vingi sana. Kuna watu wengi sana ambao tunawafahamu hapa hapa Tanzania ambao wametumia talents zao kufanya vitu vikubwa sana. Kwa mfano mbisho mpoto nani asiyemfahamu ile talent yake imempeleka mbali sana anafanya vitu vingi sana kwa kutumia karama ambayo watu wengine wana, wanaweza kuona tu ni kama ana, yani ni kama ni mchezo tu lakini kwa sababu ile talent alikaa akaifanyia kazi ndio leo hii tunamuona mrisho mpoto ambaye tunamsikiliza na tunamuona kila siku na wewe pia unaweza ukawa kama mrisho mpoto unaweza usiwe na talent kama ile ile ya kwake lakini ukawa na nyingine ambayo inaweza kukufungulia milango ukaenda ukaenda duniani kote. Hebu usipotezee talents alizokuwekea ndani yako. Zitafute na uzifanyie kazi. Tazamaji tumeshaangalia ni jinsi gani unaweza kutambua ndoto zako au malengo yako. Natarajia kwamba yale malengo utakuwa umeyatengeneza kwa mfumo ambao tunaita smart yani manake yawe specific halisia kabisa specific yani maalum kwamba kuna lengo fulani unataka ulitimize kama unataka kujua jinsi ya kuwa uh, mtangazaji jinsi gani utakuwa mtazamaji lakini pia yae measurable kwamba kila hatua unayoipiga una uwezo wa kusema kwamba umeipima na ukajua kwamba umetimiza lengo kiasi fulani au asilimia fulani lakini pia yawe attainable maana yake ni kwamba unapotengeneza malengo yako lazima ya uweze uwe na uwezo ya ya kuyatimiza maana kama hautakuwa na uwezo huo utakata tamaa na hautaendelea tena kufuatilia um, uh, malengo yako lakini pia yawe realistic eh, ni vizuri kuwa na malengo lakini pia ujue kwamba unaishi hapa duniani na kuna vitu tofauti tofauti ambazo zinaweza kukusababisha usifikishe au usitimize yale malengo yako. Kwa hivyo uwe realistic kuseme kwamba haya malengo najipatia muda fulani ambao nitakuwa nita na uwezo ya kuyatimiza. Na unapozungumzia kuhusu muda pia T maana kwenye ile ule mfumo wa smart ina maana kuwa lazima malengo yako yawe ndani ya muda fulani. Usipotenga muda wa kusema kwamba nitafanikisha lengo hili ndani ya muda fulani. Kwa hivyo ile inakuwa sio malengo tena inakuwa ni kama vile matamanio tu. Sasa ukisha tengeneza yale malengo yako kwenye huu mfumo wa smart, ni nini kinachofuatia? Sasa ili uweze kutimiza hayo malengo ambayo umeyaweka kwenye mfumo wa smart, ufanyeje? Moja, lazima ufanye planning. Lazima uandae utaratibu au strategies mikakati ya kuhakikisha kwamba unatimiza hizo ndoto zako au hayo malengo yako. Na kwenye planning kuna vitu vingi vya kuzingatia. Kwa mfano unastahili ujiulize maswali kama je, ninahitaji nini? Ninamhitaji nani? Nitakuwa nafanya vitu gani ili niweze kufanikisha ndoto zangu au malengo yangu? 
hiyo yote inakuja kwenye planning lakini pili baada ya kufanya planning lazima uwe na kitu kinachoitwa discipline maana bila discipline hautakaa hata siku moja ufanyikishe malengo yako nikitumia mfano ambao napenda sana kutumia mtu ambaye ana, ana uzito ulio kipiri anataka apungue kuna vitu lazima avifanye either abadilishe mfumo wa, wa chakula au lifestyle yake in general abadilishe lakini pia aongeze uh, ratiba ya mazoezi anayoyafanya sasa asipofanya mazoezi ni nini kinachotokea hata akae gym miaka mingapi hataweza kupunguza ule uzito kwa sababu ya kutokuwa na nidhamu kwa hivyo ili ufanikishe malengo yako lazima uwe na nidhamu ya kutosha nidhamu kwa sababu gani kuna vitu vingi sana vitatokea hapa katikati vya kusababisha wewe labda ukate tamaa. Na kama hauna ile discipline ya kufuatia kitu ambacho unataka kukifanya, utakata tamaa kuliko hili. Na ndio kama nasema hivi, hata pamoja na kuwa na, na, na ile visualization, yani nilitambulia kusema kwamba moja ya mbinu ya kutambua ndoto zako ni ile visualization, yani ile image taswira ulionayo juu yako. Kama hauna discipline ya kufuatilia kuhakikisha kwamba unatimiza hilo lengo hautakata siku moja ulitimize itaishia tu kuwa story au idea kichwa mwa kingine lazima uwe unafuatilia una kwa ukaribu sana malengo yako yamefikia wapi ndio kama tukasema unapotengeneza malengo lazima yawe kwenye mfumo wa smart na ile m tulisema ni measurability so lazima uwe unafuatilia yani una monitor leo nimefanya kitu gani ambacho kimenileta karibu na malengo yangu which means kila siku ya Mungu ulio hai lazima ufanye kitu ambacho kinakuleta karibu na kufikia malengo yako inaweza kuwa labda ni kusoma kitu kipi ambacho ulikuwa haukijui labda ni kutafuta mtu wa, wa karibu ambaye anaweza kukusaidia labda kama mentor ama trainer au labda ni kwenda kujiongeza skill fulani ambayo ulikuwa hauna yani vitu kama hivyo lakini unahakikisha kwamba kila siku unafanya kitu ambacho kinakuleta karibu na mafanikio yako lakini lazima pia uhakikishe kwamba una monitor yani unafanya ufuatiliaji wa karibu kujua kwamba leo nimefanya asilimia fulani Kingine ni kwamba lazima uangalie watu ambao wamekuzunguka. Marafiki, jamii iliyo kuzunguka, watu nao spend nao muda wako muda mwingi, hao wote wanachangia aidha utimize ndoto zako au usizitimize. Kwa sababu gani? Unapoendelea kukaa na watu ambao wenyewe hata hawana ndoto, wenyewe hata hawana maono, wala hata hawana malengo, wanaanza kukuvuta polepole kwa sababu unajikuta kwamba muda ambao ungeutumia kufikia ama kutimiza ndoto zako au kufanya kitu ambacho kinakuleta karibu na kufanikisha malengo yako uko bize na watu ambao hata hawana idea wanaenda wapi kwa hivyo ni muhimu sana ukaangalia watu walio kuzunguka which means unapokuwa na malengo lazima pia ukae na watu ambao wana malengo sio lazima yawe malengo kama yale yale ya kwako lakini angalau watakuwa wako bizi wanatafuta kutimiza malengo yao na wewe pia utakuwa uko busy unatafuta una, una kutimiza malengo yako kwa hivyo mnapokutana mnakuwa na kitu uh, ambacho kinajenga yani mnajengana mnakuwa na kitu cha kuwajenga nyie wote mnapokutana mtazamaji sometimes unaweza ukawa umejitengenezea malengo lakini muda wa kuyatimiza ukafikia na unaona kabisa kwamba hata haujafika asilimia kumi. Na jua maana isha nifanyikia mimi mwenyewe isha nikuti yani yale yamesha nikuta mimi mwenyewe na ma, ma, mara nyingi unajikuta kwamba unakata tamaa na sometimes hata unaweza ukasema labda ilikuwa sio ndoto yangu sio sahihi hii ilikuwa sio ndoto sahihi au labda nilikuwa na malengo ambayo hayakustahili hapana sio kweli. Sometimes inatokea ili ujifunze Inapotokea kwamba labda muda uliokuwa umejiwekea umepita na bado hujatimiza ndoto zako usife moyo uitumie ile ni kama njia ya kujifunza ukae ukaanza kujitathmini wewe mjoka jiuliza je kwa nini sikuweza kutimiza hizi ndoto kwa muda ambao nilikuwa nimejiwekea kuna nini ambacho labda nilikikosea au kuna nini ambacho sikufanya sawa au kuna nini kilinisababisha nikarudi nyuma katika kufuatilia ndoto zangu Instead of kukata tamaa, 
tumia ile kama mbinu au kama au kama fursa tumia ile kama fursa ya kujifundisha zaidi ili utakapotengeneza au utakapounda uh, uh, malengo mengine uweze kutumia somo ulilolipata pale uweze kutimiza hizo uh, ndoto zako baadaye lakini sio kila ndoto ambao umejiwekea huwa inatimia sometimes ni vizuri pia kujua kwamba hii ndoto labda nilikuwa nimeweka na haikuwa sahihi so unastahili ujue je ni muda gani wa kuachana na kitu ambacho hata ukijaribu kukifanya hakitafanyika lakini kadri unavyoendelea kujifunza kadri unavyoendelea ku, uh, kufuatilia malengo yako ndio unakaa unasema kwamba hapana hii nilikuwa nimejiwekea lakini sio sahihi huu ni muda wa kuachana nayo so vyo vyote vile una uwezo mwenyewe wa kujua kwamba hii ni ya kuacha au hii ni ya kuendelea nayo lakini muda usiwe ni kigezo cha kusema kwamba kuna ndoto ambazo hazitatimia nikupe mfano nina kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa the routine hiki kitabu kilinichukua muda wa miaka mitatu kukimaliza na nilikuwa nimetamani nikiandike ndani ya miaka ndani ya mwaka mmoja niwe nimefanikisha zoezi la kuandika, kuchapisha na kukitoa sokoni. Lakini nilichukua muda wa miaka mitatu. Baada ya miaka miwili nikawa nimekata tamani kasema kwamba hiki kitabu sidhani kama kweli kitaweza kuingia sokoni. Lakini nikakutana na mtu ambaye alini encourage kwa kuniambia haya maneno ambayo nimekwambia kwamba sometimes kuchelewa kwa ndoto yako haimaanishi kwamba haitatimia. Wewe endelea kusema as long as unajua kwamba kile ambacho ulichokuwa unataka kukifanya ni sahihi na ni ndoto yako kabisa ambayo iko ndani yako eventually itatimia. Leo hii nashukuru Mungu kwamba sikukata tamaa nilimsikiliza na kitabu kiko sokoni. Haya yote niliyokuwa nayazungumzia leo unaweza ukayapata kwa upana zaidi kwa ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kujipatia hiki kitabu kinachoitwa The Routine. Natumai somo la leo limeeleweka sasa kazi kwako wewe mtazamaji wangu. Natamani sana kama tukikutana njiani Unaweza kuniambia kwamba nilisikiliza kipindi chako na leo hii nafanya hiki kitu kwa sababu nilichukua yale ambayo ulinifundisha. Hadi wakati mwingine ni mimi wako Lizwa Shuka. Asanteni sana.